Vamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do quarto ano. Nós vamos agora iniciar a nossa primeira aula, a nossa videoaula de inglês, ok? Bem, a... eu gostaria primeiramente que você possa seguir esse vídeo, pegar o seu livro e... A... E vamos lá. Bem, a... na nossa aula nós já temos várias coisas. E o nosso assunto principal é tempo, ok? Tempo. Uh, nós já passamos por algumas coisas, por exemplo, nós já vimos dois tipos de relógios. Não sei se vocês estão lembrados. O um relógio analógico, analog clock e digital clock. Relógio analógico e o relógio digital. Primeiramente, você precisa ser sincero ou sincera se você já sabe usar o um relógio analógico. O que é o um relógio analógico? Aquele de ponteiros, ok? Então, vamos já lembrar algumas coisas aqui, porque esse tipo de relógio estará na sua prova. Certo? Nós precisamos saber tanto ver o relógio digital, quanto o relógio analógico. Muito bem. Antes de mais nada, vamos precisar lembrar que o relógio analógico, que é o analog clock, basicamente esse aqui, ó, possui três ponteiros. Mas os dois ponteiros principais são esses aqui. Ó. O ponteiro menor marca a hour, a hora, ok? O ponteiro menor, certo? Você pode observar que os números reais marcam a hora. Onde o ponteiro menor estiver marcando, está marcando a hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Não importa o momento. Se o ponteiro, onde o ponteiro menor estiver, indica a hora. Não tem mistério nenhum, ok? Uh, agora, o ponteiro maior, ele indica os minutos. Os minutos, ok? O ponteiro menor estiver marcando 12, indica que está no minuto zero. Ok? Indica que ele está marcando zero minutos. Então, uh, a partir do momento que ele marca os pontinhos aqui do relógio, por exemplo, o primeiro pontinho, o segundo pontinho, para você saber os minutos em inglês, os minutos, na verdade, do relógio analógico, você precisa apenas lembrar da tabuada de a tabuada de 5. Lembra a tabuada de 5, que ela é bem metodológica? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Então, basicamente, para você saber os minutos, é só você contar de acordo com os pontinhos aqui, ó, a tabuada de 5. Vamos sair desse relógio aqui. Ó. Vamos ver que horas são aqui. Nós temos um relógio que o ponteiro menor está marcando para, apontando para o 9, 9. Então, nós já sabemos que a hora é 9. E agora um desafio para vocês, alunos. Quantos minutos? São 9 horas e quantos minutos desse relógio? O um ponteiro maior está marcando 6. Um, um, não sei, professor. Vamos à tabela de 5? Ó. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, está marcando 30. 30 minutos, ok? O ponteiro maior que indica os minutos é apenas, você precisa apenas seguir a tabuada de 5, certo? Entendendo isso, nós podemos partir para o inglês, certo? Só tem um desafio agora. O desafio é você marcar aí, olhando o seu relógio analógico da sua casa, se você tiver, a que horas são, certo? Marquei que horas são e você escreva no caderno, ok? Muito bem, vamos agora ao inglês. A primeira frase que nós usamos para falar de time é quando você pergunta a segunda pessoa que horas são. A frase basicamente é essa. What time is it? What time is it? What time is it? Você pode muito bem chegar para mim, chegar para um colega, chegar para qualquer pessoa. What time is it? A pessoa vai ser obrigada a falar a hora, obviamente, se a pessoa estiver falando. Então, se a pergunta é what time is it? Ele vai precisar de uma resposta. Observe que quando alguém te pergunta ah, sobre as horas, a pessoa pergunta que horas são? Você responde, são 9 horas. São 3 horas. Você usa a palavra são. Em inglês, da mesma maneira, você não pode esquecer dessa partícula. Que é a mesma coisa que o nosso são. It is. It is. É a mesma coisa que são. Aqui você vai encontrar de forma contraída, mas é a mesma coisa. It's. It is. It's. Então, que horas são? Que horas são no nosso relógio aqui? Como é que, ela, como é que fica essas 
sun is in place. What time is it? It is 9.30. It is 9 It is 9.30. Muito bem? Certo? Nós temos aí a hora. It is 9.30. Agora eu vou perguntar para você e você vai me responder aí. Se você quiser falar o mesmo, não tem problema. What time is it? What time is it? Ok? Você vai parar o vídeo e você vai me responder. What time is it? Só não pode esquecer do it is. It is. It. Ok? Se eu colocar na prova, para que serve o it is nas perguntas de horas, relacionadas a horas? Você precisa saber explicar por quê, ok? Certo? Muito bem, nós já vimos o relógio, nós já vimos a frase para perguntar, só que mais importante do que a frase, eu gostaria que você abrisse esse livro na página 10, nós temos aí os números. Como vocês sabem, uma hora tem 60 minutos. 60 minutos. Então, para você falar horas em inglês, minutos, você precisa saber contar até 60 em inglês, ok? E ah, você precisa relembrar aí bonitinho, ok? Observe que no seu livro nós temos aqui a seguinte sequência de 10. Na verdade, no seu livro tem de 1 a 19 e depois de 20 a 60, né? Então, eu dei uma resumida aqui, ó. Nós temos aqui, esses são os números fundamentais para você falar sobre horas. De, porque é, ele representa o número 60, até o número 60. Vamos lá comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60, ok? Então, para você formar esses números, você precisa lembrar disso aqui, ok? Certo? Só temos um detalhe aqui na página 10 que eu gostaria que vocês observassem. Os números que possuem uma dezena em uma unidade, como assim, professor? Os números que possuem uma dezena em uma unidade do tipo 21. 20 representa o 20 e 1 representa o número 1. Ou seja, é o número 21. Os números que possuem uma dezena e uma unidade quando eles forem escritos de maneira de forma por extenso, tipo dessa forma, 21, ele precisa do hífen. Precisa desse tracinho aí, ok? Então, não esqueça desse tracinho na prova. Se você esquecer desse tracinho, a resposta não estará correta, hein? Preste atenção. Ok? Certo? Professor, como é que eu faço para uh, conseguir lembrar de todos esses números até 60? Calma, você não precisa se desesperar. Primeiro, você precisa ah, aprender esse daqui, ó, de 10 a 60. Se você aprender de 10 a 60, você vai juntando, igual um bloquinho. Ah, como é que eu falo 22? Junta 20 e o número 2. 22. Tipo um Lego, tipo um joguinho de montar, ok? Não se desespera. Certo? Cairá números na nossa prova? Sim. Cairá relógio analógico na nossa prova? Sim. Então. É, você vai fazer as tarefas que eu vou passar para você e você vai ficar bem treinadinho, ok? Certo? Gostaria que você não precise do seu livro na página 12 agora, por favor. Na página 12 nós temos What Time Is It? Que horas são? E aí nós temos ah, alguns relógios, ok? Nós temos aqui, eu separei três relógios para vocês. Observe o primeiro relógio. O primeiro relógio está marcando It's one o'clock. It's One o'clock. Vai surgir a seguinte palavrinha, o'clock. Esse o'clock, eu gostaria que você ele faça no seu livro da página 12, ah, esse o'clock nada mais é do que em ponto, a hora em ponto. O que é uma hora em ponto, se eu não sei ver o relógio na loja? É aquela hora que o minuto está batendo no 12, lá no zero. Por exemplo, são 9 horas em ponto. It's 9 o'clock. Toda vez que você vê o horário em ponto, 9 o'clock. Você sabe que o'clock indica em ponto. Exemplo de um horário o'clock. Se você estuda de manhã, quando dá 11 horas, 11 o'clock, 11 horas em ponto, você sai. Se você estuda à tarde, quando dá 5, uh, it's 5 o'clock, 
It's time to go. É hora de você sair. 5 o'clock, 5 horas, em ponto. Próximo relógio. Você vai identificar para mim onde está esse relógio agora. Segunda frase. Observe o seu livro. It's 3.15. It's 3.15. São 3 horas e 15 minutos, ok? 15. Próximo relógio que você vai circular para mim agora. It's 7.30. It's 7.30. São... 7 e 30. Ok? O que, que essas três frases aqui tem em comum, senhor e senhorita? As três frases apresentam o ETS. Não esqueça que quando for falar o horário em inglês, nós temos que lembrar do, do ETS. Tá legal? Observe aqui uh, que no final da página 12 nós temos aqui o AM. E o pico barra pia, certo? Se você tem um relógio digital de 12 horas, você, às vezes no relógio aparece AM e PM, certo? É muito simples. Vamos pegar agora o um relógio. E vamos imaginar que o nosso dia é dividido. O nosso dia tem 24 horas, certo? 24 horas. Qual é a metade de 24 horas? Metade de 24 horas é 12 horas. E 12 horas, ok? Então, o horário de meia-noite, meia-noite, roda, roda, até meio-dia, horário do almoço, ele é representado pelo AM. Então, por exemplo, se eu quiser falar que é 9 horas da manhã, eu falo, it's 9 AM. It's 9 AM. Agora, a partir do meio-dia, até passando todas as horas, até meia-noite, esse horário é considerado PM, ok? Certo? Então, da mesma maneira que eu queria falar 9 horas da tarde para metade da noite, eu posso falar it's 9 PM. Ficou claro? O desafio de agora é o seguinte. Você vai ter que ensinar alguém aí da sua casa a diferença entre AM e PM. Esse é o desafio. Pode ser o papai, a mamãe, o irmão, a irmã. Só não vale o cachorro. O cachorro tem uma ponta de outro lado. Certo. Ok? Então, vai ficar para você como tarefa para casa a página 14. Você vai colar aí no seu, no seu livro de relógio que você encontra no final, no material de apoio, página 14 para casa e página 16, 14 e 16. A página 14 você vai colocar os relógios de acordo com o horário descrito lá e a página 16 você vai criar a capa de um livro, ok? Você vai ser o autor de um livro, você vai criar o um título, escrever o nome do autor, o nome do ilustrador, no caso, creio que vai ser você, né? E Publishing House é a editora, você vai criar uma editora, ok? Seja criativo ou criativo, certo? Bem, crianças, espero que vocês tenham gostado, se divirtam, façam suas atividades, ah, mantenha sempre as suas mãos limpas, fiquem em casa aí, muito obrigado!